É que a viola fala alto no meu peito, mano São Miguel, esse grande instrumentista que, que leva a nossa música para fora do, do país, que vai para todo mundo, para todo lugar. Mas há 10 anos que você não vem aqui visitar nós. Meu querido Rolando Boldrin, 10 anos passa muito rápido, né? E nesses 10 anos a gente vem aqui comemorar, né? Prefiro comer e morar, porque o camarim tava 10, viu? <risos> Quanto te... Você tá, tem viajado muito por aí? Bem, o ano passado, Rolando, eu estive representando o Brasil na Suíça, né? E gravei meu 19 DVD dentro de três castelos autorizados pelo governo federal da Suíça. Castelo de Bellissona, Gun Castel e o Sasso, né? Um DVD que estou lançando de primeira mão no seu programa, que nem no meu site não está ainda. Olha que beleza! E lá eu também fiz Itália. Né? Tocando o melhor da música brasileira na Itália, homenageando o nosso querido Ayrton Senna, porque o ano passado comemorou os, 10, os 20 anos de Ayrton Senna. Então ali a gente emocionou os brasileiros tocando o tema da vitória e ao final não podia deixar de fazer a nossa homenagem... Parece que foi um show muito emocionante, porque não que nós estivéssemos falando só de morte, né? Porque acho que o morto morre quando todos os seus, suas lembranças, seus ensinamentos foram esquecidos. E o Norte Aiston Senna não vai morrer nunca, né? Mas o ano passado perdemos também o nosso Paco de Lucia. E eu prestei também ali em Madrid uma homenagem a Paco de Lucia no DVD. Olê! Madrid, eu tenho um DVD gravado, eu, Paco de Lucia e Narciso Iepes, para o governo espanhol, chamado Nasce na Guitarra, mostrando então como é que o espanhol, passo a passo, constrói o instrumento e se tornou o mais popular do mundo, sua majestade o violão. Então o tour foi em três países. E agora aqui... Lançando de primeira mão para o Brasil, no Senhor Brasil. 
O Robson, quando veio aqui há 10 anos atrás, é, ele trouxe um índio brasileiro e o índio cantou, tu, cantou o hino nacional em Tupi Guarani. Sim. Né? Foi muito interessante aquele lá. Foi, Foi muito inclusive, o índio cantando o hino nacional na sua língua, ele passa a se sentir um brasileiro incluído, não um índio excluído. Isso é coisa de Brasil, onde todo brasileiro é meio índio, né? Misturado com brancos ou com negros. Então, aqui no programa, a gente tem a oportunidade, pela primeira vez, também apresentar o nosso hino nacional brasileiro na primeira língua que era falada aqui né? antes de começar a miscigenação. Na verdade, o índio não é índio. O índio não é brasileiro. Todo brasileiro é meio índio. Colombo que pensou que aqui fossem as índias e chamou os habitantes de índio, que é um erro que ainda não foi corrigido, mas Há sempre tempo de corrigir. Aqui a gente tem... Gente, não é fácil. A gente tem aquela impressão que todo espanhol sabe tocar castanhola, é toreiro e usa um coletinho como esse aqui, né? <risos> assim como também se pensa que todo brasileiro, para ser brasileiro, tem que tocar bem um pandeiro. Mas o pandeiro não é um instrumento tão simples de se tocar, não. Mas nas mãos do nosso querido Paulinho Duro, é parada dura mesmo. Olha lá, Paulinho. É aquele. Que 